அனைவருக்கும் வணக்கம் இது ஸ்ரீதேவி ஒரு சூப்பர் ஸ்டார் நிகழ்ச்சி டெய்லியும் இந்த நிகழ்ச்சியில் ஸ்ரீதேவி அவர்களை பற்றி நமக்கு தெரியாத நிறைய சுவாரஸ்யமான விஷயங்களை நம்ம தெரிஞ்சிட்டு இருக்கோம் இன்னைக்கும் உங்களுக்கான சுவாரஸ்யமான நிறைய விஷயங்கள் வெயிட் பண்ணிட்டே இருக்கு அது என்ன அப்படிங்கிறத நிகழ்ச்சிக்கு போய் தெரிஞ்சுக்கலாம் நடிகை ஸ்ரீதேவி அவருடைய திரையுலக வாழ்க்கையில சுவாரஸ்யமான நிறைய சம்பவங்கள் பத்தி நம்ம பேசிட்டு இருக்கோம் குறிப்பிட்டு சொல்லணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஆறாம் வருடம் ஸ்ரீதேவி அவரோட வாழ்க்கையை வந்து திருப்பி போட்டுச்சு அப்படின்னு சொல்லலாம் அந்த வருடத்திற்கு உரிய முக்கியத்துவம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அது வரைக்கும் சைல்டு ஆர்டிஸ்டா நடிச்சிட்டு இருந்த ஸ்ரீதேவி அவர்கள் பதிமூணு வயது ஆன உடனே வந்து ஹீரோயினா நடிக்க ஆரம்பிச்சாங்க அந்த வாய்ப்பு அவங்கள தேடி வந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஆறாம் வருடம் ஸ்ரீதேவியுடைய வாழ்க்கையை வந்து புரட்டி போட்டுச்சு அப்படின்ற விஷயத்தை பத்தி பேசணும் ஸோ பதிமூணு வயசுலேயே ஹீரோயினா வந்து அறிமுகமாக ஆரம்பிச்சாங்க ஸோ இந்த சம்பவம் எப்படி நடந்தது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தடவை ஸ்ரீதேவி வீட்டில் இருக்கும்போது ஒரு ப்ரொடியூசர் வந்து அவங்கள மீட் பண்ண போகிறதா வந்து சொல்லியிருந்தாங்க ஸோ அவர் வந்து அவங்க அம்மா கிட்ட வந்து ஸ்ரீதேவியை ஒரு சாரி கட்டி கூட்டிகிட்டு வாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸ்ரீதேவி அவர்களுக்கு அப்பவும் புரியல இது ஒரு வேலை ஒரு படத்தில் இருக்கக்கூடிய கேரக்டருக்காக இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களும் வந்து ட்ரெஸ் சேஞ்ச் பண்ணிட்டு வந்திருக்காங்க ஸோ இதுக்கப்புறமா ஸ்ரீதேவி அவர்கள் அந்த படத்தில் வந்து கமிட் பண்ணிக்கிட்டாங்க ஹீரோயினா அதுக்கப்புறம் அடுத்த நாள் ஷூட்டிங்காக போறாங்க அவங்களும் அவங்க அம்மாவும் சோ ராஜேஸ்வரி அவர்கிட்ட எல்லாரும் வந்து கங்கராச்சுலேட் பண்றாங்க வாழ்த்துக்கள் வாழ்த்துக்கள் சொல்றாங்க அப்ப வரைக்குமே ஸ்ரீதேவிக்கு தெரியல இந்த திரைப்படத்துல ஹீரோயினா கமிட் ஆயிருக்கும் அப்படின்றது சோ உடனே அங்க இருந்து ஒருத்தர் வந்து ஸ்ரீதேவி அவங்க அம்மா கிட்ட சொல்றாங்க உங்க மக முத முதல்ல இந்த படத்துல வந்து ஹீரோயினா நடிக்கிறாங்க வாழ்த்துக்கள் அப்படின்னு சொல்லும் அந்த இடத்துல தான் ஸ்ரீதேவி அவங்களுக்கு தெரியுது இந்த படத்துல அவங்க தான் லீட் ரோல் வந்து பிளே பண்ண போறாங்க அப்படின்றது சோ அந்த வயசுல ஒரு ஹீரோயினா எந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாம் பண்ணணும் அப்படின்றது கூட ஸ்ரீதேவி அவர்களுக்கு அந்த வயசுல தெரியுது ஏன்னா அவ்வளவு இன்னசென்டா ஸ்ரீதேவி அவர்கள் இருந்திருக்காங்க சோ அந்த மாதிரி அவங்களுக்கு கிடைச்ச முதல் வாய்ப்பு தான் மூன்று முடிச்ச திரைப்படம் நடிகை ஸ்ரீதேவி அவர்களுக்கு பதிமூணு வயதுல ஹீரோயின் கேரக்டர் வந்து கிடைச்சிருது அதுல வந்து ரொம்பவே சந்தோஷப்பட்டிருக்காங்க இந்த திரைப்படத்துல என்ன நம்பி இந்த வாய்ப்பு கொடுத்ததை நினைச்சு நான் ரொம்பவே பெருமைப்படுறேன் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தையும் சொல்லியிருக்காங்க ஏன்னா அது மட்டும் இல்லாம இந்த படத்துல ஒர்க் பண்ண ரெண்டு பேருக்கு வந்து அவங்க தேங்க்ஸ் சொல்லியிருக்காங்க அது யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த வாய்ப்பை தேடி கொடுத்த அவங்களுடைய அம்மா ஏன்னா அது மட்டும் இல்லாம இந்த படத்தோட டேரக்டர் என் மேல எந்த அளவுக்கு நம்பிக்கை இருந்திருந்தா இவ்வளவு பெரிய கதாபாத்திரம் என்னை நம்பி கொடுத்துருப்பாங்க அது முடிஞ்ச வரைக்கும் நானும் பெஸ்டா பண்ணிருக்கேன் அப்படின்னு ஸ்ரீதேவி அவர்கள் ஷேர் பண்ணிருக்காங்க ஒரு தடவை மூன்று முடிச்சு திரைப்படத்தோட ஷூட்டிங் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா ஒரு டிவிக்கு இன்டர்வியூ கொடுத்திருக்காங்க இந்த படத்தை பத்தி சுவாரஸ்யமான நிறைய விஷயங்கள் அவங்க ஷேர் பண்ணிருக்காங்க இதுல குறிப்பிட்டு சொல்ல வேண்டிய விஷயம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அன்றைய காலத்துல சூப்பர் ஸ்டாரா இருக்கக்கூடிய கமல் மற்றும் ரஜினி அவங்களுக்கு கொடுத்த சம்பளத்தை பத்தி வந்து நிறைய விஷயங்கள் சொல்லியிருக்காங்க அன்றைக்கும் வந்து சூப்பர் ஸ்டாரா இருக்கக்கூடிய நம்ம ரஜினி அவர்களுக்கு அந்த திரைப்படத்துக்கு வெறும் ரெண்டாயிரம் ரூபாய் தான் சம்பளம் கிடைச்சுதான் கமல் அவர்களுக்கு முப்பதாயிரம் ரூபாய் சம்பளம் பேசியிருந்தாங்களா ஸ்ரீதேவி அவர்களுக்கு அஞ்சாயிரம் ரூபாய் கொடுத்தாங்களா இந்த மாதிரியான சுவாரஸ்யமான நிறைய விஷயங்கள் அந்த படத்தை பத்தி ஸ்ரீதேவி அவர்கள் அந்த இன்டர்வியூல ஷேர் பண்ணியிருந்தாங்க மூன்று முடிச்ச திரைப்படத்தினுடைய இயக்குனர் கே பி அவர்கள் அப்படின்றது நமக்கு தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம் இந்த திரைப்படம் ஆல்ரெடி தெலுங்குல ரிலீஸ் ஆன ஒரு திரைப்படம் தெலுங்குல இந்த படத்துக்கு ஓ சீதா கதா அப்படின்ற பேர்ல தான் வந்து ரிலீஸ் பண்ணாங்க அந்த படத்தை தான் வந்து தமிழையும் ரீமேக் பண்ணாங்க மூன்று முடிச்சு அப்படின்ற பேர்ல அண்ட் ஸ்ரீதேவி அவர்களுடைய கதாபாத்திரத்துக்கு யாரை நடிக்க வைக்கலாம் அப்படின்னு யோசிக்கும் போது ஸ்ரீதேவி அவர்களுக்கு இந்த கேரக்டர் வந்து எப்படி பொருந்தும் அப்படின்னு தெரியாம இந்த சாரி ட்ராப் பண்ணி பார்க்கலாம் அந்த மெச்சூர் ஃபேஸ் கட் கிடைச்சது அப்படின்னா இவங்களை இந்த கதாபாத்திரத்துல நடிக்க வைக்கலாம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணாங்க ஸோ அந்த மாதிரி தான் ஸ்ரீதேவி அவர்களுக்கு இந்த திரைப்படத்தில் அந்த கதாபாத்திரம் கிடைச்சது ரஜினியும் கமலும் நிறைய திரைப்படங்கள் ஒன்னா ஒர்க் பண்ணிருக்காங்க பட் இருந்தாலும் நம்மளுடைய ரஜினி அவர்களுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஸ்டார் ஆகணும் அப்படின்ற ஒரு ஆசை இருக்கு எப்பவுமே ஷூட்டிங் ஸ்பாட்ல ரொம்பவே பரபரப்பா இருப்பாரு சோ இதே மாதிரி ஒரு தடவை ஸ்ரீதேவியோட அம்மா ராஜேஸ்வரி கிட்ட போய் அவர் வந்து பேசியிருக்காரு என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நான்
படத்துல ஸ்ரீதேவி அவர்கள் செல்வி அப்படின்ற ஒரு கேரக்டர் ஏத்து நடிச்சிருப்பாங்க ஒரு பதினெட்டு வயதுள்ள கேரக்டர் அது ஸோ இந்த படத்தோட ஓப்பனிங் சீன் நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் அவங்க அரங்கேற்றம் படத்தை வந்து பார்த்துட்டு இருக்க மாதிரியான ஒரு சீன் தான் இருக்கும் ஸோ அதுல அந்த கேரக்டரை எப்படி போர்ட்ரேட் பண்ணி காமிச்சிருக்காங்க அப்படின்றது அந்த ஓப்பனிங் சீன் ஸோ இதுல வந்து ஸ்ரீதேவி அவர்கள் ரொம்ப அழகா வந்து பெர்ஃபார்ம் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ இதுக்கான நிறைய பாராட்டும் ஸ்ரீதேவி அவர்களுக்கு கிடைச்சது திரைப்படத்தை பத்தி கேபி அவர்கள் நிறைய விஷயங்கள் ஷேர் பண்ணிருக்காரு குறிப்பா சொல்லணும் அப்படின்னு ஸ்ரீதேவி அவர்களை பத்தி நிறைய விஷயங்கள் சொல்லியிருக்காரு அந்த படத்து மூலியமா அவர் சொல்லக்கூடிய விஷயம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த படம் நடிக்கும் போது ஸ்ரீதேவி அவர்களுக்கு பதிமூணு வயது தான் இருந்தது ஆனா இவங்க வந்து குழந்தை கதாபாத்திரம் ஏற்று நிறைய திரைப்படங்கள் நடிச்சிருக்காங்க அந்த படங்கள் எல்லாம் பார்க்கும் போதே அவங்களுக்கு நிறைய டேலண்ட் இருக்கு அப்படின்ற விஷயம் எனக்கு தெரிஞ்சது சோ இவங்களை வந்து இந்த படத்துக்கு வந்து கரெக்டா இருப்பாங்க அப்படின்ற ஒரு தாட் எனக்கு வந்து அன்னைக்கே இருந்துச்சு சோ அதை பிளான் பண்ணி தான் இந்த திரைப்படத்துல அவங்களுக்கு அந்த கதாபாத்திரம் நான் கொடுத்தேன் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தையும் சொல்லியிருக்காரு இந்த படத்துல ஒர்க் பண்ணும்போது ஸ்ரீதேவி ரொம்பவே ஆக்டிவா இருப்பாங்களா சோ இந்த படத்துல இருக்கக்கூடிய கேரக்டர்ஸ் உடனே உடனே மாத்தணும் அப்படின்னா அதுக்கேத்த மாதிரியான எக்ஸ்பிரஷனும் ஸ்ரீதேவி அவர்கள் கொடுப்பாங்களாம் அந்த அளவுக்கு வந்து எக்ஸ்ட்ரீம் டேலண்ட் ஸ்ரீதேவி அவர்கள் கிட்ட இருக்கு இவங்க கூட ஒர்க் பண்ணது எனக்கு ரொம்பவே பெருமையா இருக்கு அப்படின்னு கேபி அவர்கள் ஷேர் பண்ணிருக்காரு இன்றைய நிகழ்ச்சியில் ஸ்ரீதேவி அவர்களுடைய திரையுலக வாழ்க்கையில் நடந்த சுவாரஸ்யமான நிறைய விஷயங்கள் நம்ம பார்த்தோம் மீண்டும் இதே மாதிரி நாளைக்கு ஒரு நிகழ்ச்சியில் சந்திக்கிறேன் அண்ட் தென் சரண்யா சிங் டாடா